برگشتیم دوباره مهمون خونه هاتون شدیم آبا دهنم راه افتاد از این چیزی که داریم درست میکنیم مهمون داریم و خواستم برای شون لباشکی پرورده درست بکنم به خاطر همین یه چند تا طرح درست کردن لباشکی میخوام بهتون آموزش بدم اما میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم به هر لباشکی بزنید هزار برابر خوشمزه تر میشه و میدونم که شما خیلی طالب بشید البته درست کردن لباشکی رو به فصلش که برسه حتما بهتون آموزش میدم و بهتون یاد میدم که چطور داخل فر خوشکش بکنید خیلی ساده و راحت و چطور به صورت ورقه درش بده اما من لباشکی آماده استفاده کردم و میخوام لباشکی پرورده رو بهتون آموزش بدم در این مواد اولیش بهتون بگم حالا چیزایی که در اختیار داریم من آلوالو دارم اینجا آلوالو خشکه خیز خورده و این هم شیره آلوالوه که میتونید هم تهیه کنید هم خودتون درست بکنید این هم حتما بهتون یاد میدم خب بیایم سراغش این هم آلو خراستانیه داریم و لواشک من هم لواشک آلو دارم و هم لواشک زرشک دارم این هایی که میبینید لواشک زرشکه و این بزرگی ها لواشک آلو اما اون چیزی که میخوایم درست بکنیم و لباشک پرورده رو باهاش درست بکنیم و میریم اول سراغش برای درست کردن خب مواد اولیه فلفل سیاه فلفل سیاه دونه ریز داریم اینی که میبینید اینجا گلپره و اینم پودر لیمو امانیه و سبزی ترخون اما یه مطلبی رو بهتون بگم پودر لیمو امونی هایی که بیرون میفروشن حسه هاشو در نمیارن به قضا که میزنید قضا رو میکنه اینان زهرمار سر کنید حتی مقدور اگه میخواید پودر لیمو امونی درست کنید لیمو خشک رو بشکافید و خودتون آسیابش بکنید خب و همینطور نمک دریایی اولین کاری که میکنم لباش که بذارم کنار من بهتون نشون بدم به اندازه تقریبا به اندازه تقریبا یه قاشق چای خوری نمک دریایی داریم و میام سراغ ترخون به همون اندازه ما باید ترخون داشته باشیم به اندازه یه قاشق چای خوری بیشتر از ترخون خشک استفاده کنید اینم از ترخون تقریبا به اندازه یه قاشق چای خوری شد و میام سراغ افسودنیه دیگه اینی هم که میبینید این گوش کنم پودر لیمو امانیمه و خیلی به سختی هم درستش کردم و تخماشو در آوردم و آسیابش کردم این هم به اندازه یه قاشق چای خوری و البته یه مقداری هم بیشتر میشه اضافه کرد که ترشتر بشه و همینطور گلپر اما گلپر رو به اندازه نصف میزنیم تعمش خیلی قوی و قالبه به اندازه نصف به قاشق چای خوری هم گلپر حالا فلفل فلفل هم یه تعمیه که کنار اینا باعث چندین برابر خوشمزه شدنش میشه فلفل هم سعی میکنیم که به اندازه یه نصف قاشق چای خوری از فلفل استفاده کنیم. خب ممکنه برای بعضیاتون سوال پیش بیاد با فلفل خوشمزه نمیشه اما هزاران بار من درست کردم و خیلی هم خوب شده برای یه بارم که شده امتحان کنید خب حالا من میرم اینا رو آسیاب بکنم و این و آماده شد به این شکل پود شده و رنگش هم ببینید ترکیباتش ترکیب خوبی شد خب میریم حالا لوشک بستنی درست کنیم اولین کاری که میکنیم بذار ببینم این فکر کنم یه تیکه پوست کوچیک روش هست خب اولین کاری که میکنیم چوب بستنیمونو میذاریم و دور اول رو میزنیم به این شکل تو دورا بعدم سعی میکنیم یه مقداری یعنی این مواد پرورده داخلش بریزیم خب و حالا میایم سراغ مرحله بعدی مرحله بعدی هم این هم از این شیره آلوالو روش اضافه میکنیم و دوباره برش میگردیم اینجا یه مقبار کم هم بهش خب این هم از این این اولیش پس این لغاشک بستنی و یه مدلش و اینا رو هم میخوام بهتون یاد بدم این هم مدل بخچهیشه که این هم کاری نداره اما توی این شکل فقط سعی میکنیم یه تا بزنیم و یه تا بعدی یه سری هم اینجا من خلال دندون دارم اینم از خلال دندون ها یه دونه آلبالو بهش میزنم و 
میزنم روی چوب و همینطور سعی میکنم کمی از شیرم رو بهش بزنم و اینم از این خب اینم از این اما بریم سراغ لولهیش لولهیش هم بهتون بگم کار سختی نیستش اینم به شکل مستطیل تقریبا میبریمش و اینم مدل لولهیشه به این شکل ابقل میاریم و همینطور تا به نقطه انتهایی برسه به این شکل اما اینجا تو استرالیا یه سری با نخ میبندنش خیلی خوشگل میشه اگه دوست داشتید میتونید با نخ ببندید و اگر هم دوست داشتید که اصلا مهم نیستش خب حالا تو این روش کاری که میکنیم یه دونه آلو و همینطور خلال دندونمون رو وسطش فشار میدیم اینم به این شکل یه طرحش خب حالا یه مدل دیگه البته اگه خواستید میتونید از مواد پروردمون هم روش اضافه بکنیم این هم از این که باعث خوشمزیدیش میشه خب اما میخوام یه مدل سوسش هم بهتون آموزش بدم که چطور سوسش درست میشه البته یه مدل دیگه هم میتونید ببرید این مدل هم بهتون بگم و بریم سراغ سس آلو سس آلو هم کار خیلی ساده ایه مثلا من یه تیکه از این ببرم اینا رو همه رو آماده میکنید اگه مهمونی داشتید اگه پارتی داشتید خب میتونید خیلی راحت قبل غذا سرو بکنید البته خیلی مراقب باشید که اشتها رو چندین برابر میکنه خیلی به ضرر صابونه تموم میشه خب اینم از این و توی این مدل بذارید از این ور شروع بکنم توی این مدل اینو به این شکل میاریمش اینجا و زمانی که آوردیم از همینجا شروع میکنیم به تا کردن اینم به این شکل لرمی خب حالا اگه بخوایم کمی هم از این تو تمام قسمتاش اضافه میکنیم و کمی هم از پودر پروردم خب این هم بذارمش اینجا به این شه دونه به دونه میتونیم این کار رو درست بکنیم تا کردنش رو فراموش نکنید که به چه صورت تا میشه این میادش اینجا به این شکل یه مقداری میاد بیرون و بعد بر میگرده به این شکل تا میشه البته یه مقداری باید از خامتش بیشتر باشه خب حالا برای اینکه سوسش رو درست بکنیم نیاز به این داریم که چند تا لواشک داشته باشیم این یکی و دو تا من برم ظرف رو بیارم و برگرم خب حالا میام سراغ سوسش این از پودرش بود که زدیم لواشک ها رو اینجوری چند تا از لواشک همون من مخلوط زدم هم لواشک زرش گذاشتم و هم از اون یکی لواشک هم خب اینا رو هم تیکه های ریز میکنم به این شکل میریدم داخل یه قابلمه نیاز داریم که یه مقداری بجوشه خب حالا کاری که میکنم یه مقداری هم از این بهش اضافه میکنم و برای اینکه بخوایم سس رو درست بکنیم و لواشک ها رو داخلش دیپ کنیم و یعنی به این شکل فرو ببریم داخلش خب این از این و آبم ببینید یه مقدار خیلی کم به اندازه من استکانم بهتون نشون دادم به همین اندازه یه مقدار فقط روی سطح کار رو بگیره همین کفایت میکنه و میجوشه و خیلی هم قلیز میشه خب حالا بهش پودر لیمو یه مقدار و یه مقدار هم گل پر بهش اضافه میکنیم و همینطور هم یه ذره نمک خب من اینو میذارم بجوشه و بهتون نشون میدم به چه شکل در خب لواشک ها در حال جوشیدن هم همینطور که میجوشن شروع به باز شدن میکنم و این شیرم اون هی میشه خب یه مقدار که جوشی چون آب خیلی کمی داره میاریم همه رو تو گوشه ظرف جمع میکنیم و شعله گاز رو کم میکنیم تا زمانی که لواشک ها باز بشن و مایه ما تبدیل به یه مایه قلیز بشه سوسمون آماده میشه و میتونیم لواشکه رو که درست کردیم داخلش دیپ بکنیم گل پر و پودر لیمو داره داخلش میجوشه ترشیش رو بیشتر میکنه مزهش رو بهتر کرده و حتی نمکی که بهش زدیم خب آماده شد میارم اونجا و میبینیم خب اینم از دیش لواشکمون خب این بیادش کنار و اینم سوسمون 
خصوصا بهتون نشون بدم و طرز کارش رو بگم این از اون فیلم هاست که و میدونم وقتی دارید نگاه میکنید آب دهنتون را افتاده اما ببخشید منو دوست ندارم فیلم های آموزش بدم که دیگران زیاد حوض بکنن خب اینم از این این لواشک رو میاریم اینجا و اینجوری دیپ میکنیم داخل این و کمی هم از این پودر بهش اضافه میکنیم و شروع میکنید به میل کردن اینم آماده میل کردن شد میتونید به راحتی میل بکنید و اینم میتونید کنار ظرف بذارید و هر جوری که دوست داشتید استفاده بکنید امیدوارم که اینو درست بکنید کنار عزیزاتون و بچه ها به خصوص خیلی دوستش دارن و طالبشن حالا برند خاصی نیست علاوه بر شک بخوام معرفی کنم و درست کردنش هم کار سختی نیست اینجا از یه استرالیایی یاد گرفتم چجوری داخل فر درست بکنم علاوه بر شک اینام علاوه بر شک دارم ولی از میوه های تازه درست میکنن و خب مورد علاقه بچه‌ها هستش حتما اونم بهتون آموزش میدم این آدی و میوه‌ای که نیاز دارم بیادش رو بازار و بعد میگیرم بهتون نشون میدم که چجوری به راحتی میتونید داخل آبل عیناً لواشکر بیرون درست بکنید اما خب میتونید یه سری افزودنیا بهش اضافه کنید ترشش کنید شورش کنید یا هر مزه‌ای که خودتون دوست داری ازش بسازید امیدوارم که این برنامه رو ببینید لذت ببرید و راستی یادم نره بگم که اگه دارم دوست داشتید برای غذا رژیمی اما خیلی سوال میکنید اون کانال راحت لاغر شویم و اگه سرچ بکنید داخل یوتیوب میاد بالا و فیلم ها رو اونجا گذاشتم میتونید به راحتی برید و فیلم ها رو ببینید برای رژیم لاغری دوستتون دارم به خدا بزرگ میسپارم بهتون و امیدوارم که همیشه شاد